Yes! Mambo vipi? Mimi naitwa Java. Leo nataka nikuonyeshe namna gani ya kupata rangi ya dim au chocolate color, dark skin color au melanin in Photoshop. Wewe kama ni mgeni kwenye channel yangu na kuomba subscribe, bonyeza alama ya kengele, uweze kujipatia more tips za photography, videography and photoshop tuweze kujifunza wote kwa pamoja let's get started okay this is my image this is a very beautiful lady a beautiful girl beautiful model ndakonyesha namna gani ya kupata rangi hii this is the before and after picha imepigwa ikiwa na rangi na makeup jinsi ilivyofanywa lakini tunataka kuileta kwenye rangi ya chocolate dark skin color or what we call melanin uh, so this is how it is kwa ndacho kifanya nita zifuta hizi uh, nilizozifanyia kazi ili niweze ku demonstrate vizuri na wewe uweze kuelewa kwa nitazifuta hizi ambazo nimezifanyia kazi ndacho kifanya nitatoa copy hapa katika e group ni kwa ajili ya um, ni kwa ajili ya ku kutoa blemishes kidogo kwa nimefanya blemishes kidogo lakini ni vizuri sana ukafanya uh, color dark skin color au melanin color kabla hujafanya retouching kwa sababu uh, ukifanya retouching afu kaja ukabadilisha rangi kuna vitu vingi sana ambavyo vitakuwa viko sawa vizuri kwa sababu ya ya rangi utofauti wa rangi au rangi ya picha ndio inakupa muonekano au inakupa njia namna gani unafanya retouching kwa hiyo ukifanya retouching kwa rangi hii alafu baadaye uje ukaje ukabadilisha rangi uh, kuna vitu zile dark shadows and highlights zinakuwa haziwi vizuri zaidi kwa unachopenyika ni bora ufanye color grading as uh, uibadilishe rangi mapema kabla hujafanya retouching so ili folder hapa ni kwa ajili tu ya uh, kutoa blemishes ndogo ndogo kwa bado picha haijafanyiwa retouching kamili ninachokifanya nitafanya command alt shift and e ku duplicate layer za chini zote. Kwa hii ni layer mpya. Kumbuka inakuwa ina inafanana kama hizi nyingine zote za chini. So kwenye layer yangu hii ninachokifanya kitu cha kwanza kabisa natakiwa kubadilisha the blending mode. Blending mode naenda hapa ambayo tunaitoa kwenye normal tunaileta kwenye multiply image inabadilika inakuwa na rangi tofauti unachokifanya unaenda kwenye image unaenda kwenye adjustment unaenda kwenye desaturate au sio uh, desaturate unaipunguza kidogo makali ya rangi unachokifanya tena unarudi tena pale pale kwenye image unaenda kwenye adjustment unatafuta kitu kinachoitwa um, shadows and highlights. Ukienda kwenye shadow and highlights, unachotakiwa kufanya ni kuongeza amount ya shadows mpaka 100. Ah, uh, then unafanya okay. Ukifanya hivyo, uh, picha yetu inakuwa imebadilika kutoka rangi ya kawaida mpaka kuja kwenye rangi ya dark or what we call dark skin colors. Hapo ndipo unakuwa umebadilisha muonekano wa rangi wa kutoka rangi hii na kuja rangi hii ambayo tunaita dark skin color or melanin color. So ukiona kama bado haijakaa sawa zaidi unaweza ukaitoa au unaweza ukaitoa copy nyingine ikawa inaiva zaidi. Lakini kabla ya kuitoa copy ninachokifanya ni lazima uh, urudishe uh, makeup kwa mfano kama kwenye lips unaangalia uh, unaona kwa mfano kama kwenye lips unaona lips zimebadilika kwenye macho kuna makeup some the highlights kidogo zimeondoka unachotakiwa kufanya ni kuipa layer mask foreground inakuwa ni white unachotakiwa kufanya ni kuchukua brush ambao b shortcut b uh, for brush hapa pembeni kama uh, lia mask yako hapo ikiwa ni nyeupe hakikisha foreground inakuwa black hapa juu inakuwa black 
then unaenda unafuta sehemu ambayo hautaki ya mabadiliko ya wepo kwa unaendelea unafuta taratibu kwa makini kwa mfano kwenye lips um, the lips looks nice in that color lakini imekuwa too dark so i unatakiwa uirudishe kwenye irudishe kama makeup artist alipofanya kwa sababu it looks uh, so gross so nice so you need to bring that uh, crispies or the niceness of uh, uh, umatemate tusende mbali turudishe umatemate kidogo wa lips ili kuleta uhalisia zaidi hata ukiangalia huko kwenye macho macho nayo yamekuwa dark kwa unatakiwa pia uh, ufute ili utoe utoe hiyo rangi ambayo inakuwa zimeingia and then unafuta kwa makini tu then ukiangalia kwa huko pembeni kuna kuna hizi makeup ambayo anakuwa amefanya kwa pia unahitaji kuzi kuzirudisha ili kuzipate kuonekana na kushauri mara nyingi lazima urudishe uh, flow ya brush yako ipunguze mimi mara nyingi napenda sana kwenye nane tisa hapo alafu unakuwa unafuta ili kurudisha hiyo makeup kama ilivyokuwa kidogo kuonyesha msistizo kwamba modo alipaka kwa makeup so you need to bring back the makeup kwa kufuta mm -hmm. just simple as that ili kuonyesha kwamba umu kuna makeup makeup artist alipita umu. so simple as that unarudisha kingine ukiangalia uh, unaona kwamba labda um ukiangalia ukiona iko poa so you can see the before and after uh, before and after unaweza kashika alt ukaje kwenye layer ya mwisho ukiona okay, click tu inakuonyesha before and after this is the first color uh, this is the what we have been changing so unaendelea kufanya uh, marekebisho taratibu taratibu you better take your time uh, sema mbona unaona umezidisha uh, unatoa na kuongeza kutoa na kuongeza ni nafuta kutumia brush layer mask nyeupe uh, foreground inatakiwa ya black ni kuweka nyeupe kwa nyeupe ni una feature ukaeka uh, black kwa nyeupe ni, ni unaonyesha nyeupe kwa nyeupe ni unaonyesha ukaeka opposite color ni either unaonyesha au ni uh, una feature so ukiangalia hapa unaona kabisa uh, picha yako imebadilika kabisa kutoka kwenye rangi hii hapa kuja kwenye rangi this is before and this is after so ukiangalia hapa unaweza kai duplicate tena which is command j ikawa more dark lakini na kwa hypo sawa unachofanya ni unapunguza kidogo opacity kidogo at least labda kwenye 50 or 35 39 uh, unaangalia unapima pale kuona wapi ina, ina, ina itapendeza zaidi so this is how we get melanin color unapunguza kidogo so kwanza hapo ndipo unaweza kaendelea kufanya retouching uh, kufanya maujanja mengine au maujizi mengine uh, kuna njia nyingi tofauti tofauti ambazo unaweza kutumia dojan ban frequency separation kufanya retouching na vitu vingine kuna njia nyingi sana hakuna njia moja na kama kuna njia moja basi jua hiyo njia bado haijatengenezwa